Հնդկաստան 2019-ի հուլիս տեսախցիկը վիկսել է, թե ինչպես է մի կին ձերքի տոպրակը նետում կոյուղին։ Կնոչ հերանալուծ ռոպեն էր, անց հայտնվում է են թապարող շները, նրանցից մեկը կոյուղուց հան Նորացին աղջկան տեղափոխում են հիվանդանոց, բժիշկները ժամեր շարունակ պայքարում են երեխայի կյանքի ամար և պրկում են նորացնին շների ոգնությամբ։ Հայաստան 2020-ի պետերվար երևանի գործարաններից մեկի տարացքում պահակը գետնի նկաց կնոչ է նկատում ու վազում նրա ուղությամբ։ Հարյուն լվակինը պատմում է, որ մի անգամից մի քանի շուն հարցակվել են իր վրա։ Կնոչը տել շները կամ կծելու պոխարեն, ոգնել գետնին ընկաց կնոչը։ Այստեղ մեղավոր են ոչ այնքան շները, որքան մարդիկ կաղաքաբնակները, երբ իրենց տներում կենթանիներ մասնահորապես շներ սկսեցին պահել, չեին էլ Հիմա պետությունը ստիպված է մեր հարկերից միլիոններ դուրս գրել թապարող չորքոտանի վտանգը մեզնից հեռու պահելու ամար։ Երվանի կաղաքապետարանը սեպական բացատրությունն ունի, թե ինչու է մարդու բարեկամ շունը դարձել անկարավարելի հրեշ, որ հատկապես վերջին երկու ամիսներին ահուսարսապի մեջ է պահում կաղաքացիներին։ Դիտենք ան նահովանիսյանի հետաքննության առաջին մասը։ Եվ մարդու պատմության ամենահուզիչ կապերից մեկի մասին պատկերացումներ այշապատ պշրվեցին, երբ լրահոսը լծվեց լուրերով, որ մարդու հավատարի մնկերը դարձել է նրա հիմնական վախը։ Մանկությունից մեզ հայտնի չալոներ Սրա դեմը արնել ապետ, կահավոր ստրես ենք տարեմ ենք, կահավոր վատ վիճակում ենք, ինչու պիտի մենք ես շաների պաճարով տուժենք մենք։ Աշանով գտա դրամական պահակեմ են խոստացի իրանց։ Շան համար գլխակին սահմանած փոքրիկ տղան արդարանում է, չէ որ հենց իրենք են շների հարցակումներից վախսրտներում հաղթահարում դպրոցի ու տուն դարձի ճամպան։ Մալաթյաս է բայստիայի այս տարացքում Ինը տարեկան սոսի բաղթը չբերեց, որ ու ունկերոչ հետ տուն գնալիս հանկարծակի շրջվել էր կատաղատ շան գրմրոցից, իսկ հետո հետոն վախովը հիշում։ Շում եմ, որ կազազրել էր, արդեն հելավ արդեն թերավ կծեց, մի կծեց մի կծեց գետնին, ոտ մի կանի անգամ խպեցի դեմքի մանասում կոգպեց, պախավ, հետո տեսա, որ մեծ վերք, հետո տեսա, որ մեծ վերք հայղա է։ Պախեց հա, դու է ծ Սոսի պետերվարի 18-ին եղաց տեպքը ամենաթարմն է, երեխաների վրա վտանգավոր հարցակումներ այս տարածքում ու վարի 14-ից են սկսել, վերջին երկու շապատ հնման պատմությունները ծնողներին տագնապի մեջ են պահում, Ամեն սկսվես նրանից, երբ հետերվարի տասերկուսին առավոտ շուտ տեսա, թե ինչպես են հինգվեց շուն հարցակվում մեր բակում, վուտբոլի դաշտի կողքը մի ինը տարեկան տղայի վրա։ Մարինեն ահազանգել էր բոլոր թեր կծերով, կուրտկայից եմ բրնել ու կաշկշել, եթե այդ հարցակումից բրնեին ոտքը, բնականաբար մենք հելք ունեն այնք մարմնական բնասվածքներ էլի։ Երեխաների վախը տաննել չի անցնում, կնելուց առաջ փոքրերին բարի հեկյատներ 
վախսիրտա ամեն գիշեր մամաս բալնիայի սենյակի լույսը չանջատես, մամաշները, մամաշները հաչում են։ Մոտը չլինեին, անգամ երևի հակուստից գիմանայինք, որ էրեխեն այդ կողմովահունց է, � Եկավ տուն, ու այդ որը որ տարանք պալի կլինիկա իմացանք, որ վեց հոգու նույն որը կծացայղ է այդ տարացքում։ Ախ, վերջ սոս։ Շան կծացի դեպքերով գրետ է ամեն որ են դիմում պոլի կլինիկա։ Վիճակագրությունը մտահոքի չէ ոչ միայն Մալաթյա Սեբաստյայում, այլ ամբողջ մայակաղաքում։ Մանկական վնասացկաբանցյան մեջ շատ հաճախակի Հապարող շան կծածը բուժելը բարդ է, կենթանուն չես կարող վերահսկել, իմանալ տասնին գոր հետո անկեց կամ լույսից խուսապում է, որով հետև այդ տեպքում տուժողին պայտացման դեմ պատվաստելուց հետո նաև կատաղությա� տուժող կողմը շների մահը չի ուզում, ուղակի պահանջում են երևանի փողոցները ազատել վախերից, շներին հատուկ կենտրոններ տանել։ Հեպորտաժի հեղինական նահովանիսյան այժմ տաղավարում է բար երեկո աննա։ Բար երեկո տարեն։ Աննակո հետաքնության ընթացքում դու փորձել ես գտնել նաև Մալաթյա Սեբաստյան վախի մեջ պահող շների հովանավորին։ Սարոն դպրոցի բակում հավակված կաղաքացները պատմում էին, որ իրենց թաղամասում կամիկին, որը կենթանների համար հաճախ շենքերի բակերում կեր է թողնում։ Եվ երբ թապարող կենթանների վնասազերցման կենցրունից եկել են կենթանների տուն բնակիչների տված հասցեով, բայց նրա տանդուրը պակ էր կամ պարզապես չբացեց։ Աննա, իսկ երևանի իշխանությունը ունի կարտեզագրում, թե որ վարճական շրջանում կանի թապարող շում կա։ Թապարող կենթանների վնասազերսման կենցրոնի տվյալով թապարողշների թիվը երևանում մեծ է հատկապես երեկ վարճական շրջաններում, ամենաշատը Մալաթյա Սեբաստիայում, հետո նորնորքում և էրեբունիում։ Սա նշանակում է, որ այս կարնանը ինը հազաշուն չի ծնվի։ Տարոն իտեպ երեկ մալաթ հասեպաստիայի բնակիչները հայտնեցին, որ իրենք արդեն երկու որ է պողոցներում շներին չեն հանդիպում, հավանաբար հավակել են Վատ է այդ շներին կնեցնելու մասին լուրերը անհանգստացնող են, իդեպ կենթանասերների մասին աննա, գիտենք, որ Հայաստանում կան մի շարկ հայտնի կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, որոնք թապարող շներին հավակում Այո, Հայաստանում կավ վեց գրանցված և մոտ մեկ տասնյակի հասնող չգրանցված կազմակերպություն, որոնք զբաղվում են անտուն կենթանների խնամքով։ Հեպորտաժի եկրորդ մասում ես այս մասին ավելի մանդրամասնեմ խոսել ոչ ոգ էր աշխիք չի կարող տալ, որ նույն կենթանին հաջորդորը կաղաքացու վրա չի հարցակվի։ Սնորակալություն աննա, հարգելի արուստադի տողներ, այժրոմ առաջարկում եմ դիտել աննա Հովանիսյանի մեծ ռեպորտաժի երկրորդ մասը։ Ու 
Հայաստանի կաղաք հապետարանի կենթանների վնասազերծման հողակը տարեկան 120 միլոն դրամ է ստանում շներին ստերջացնելու համար, ընդունում է նահազանգերը շատացել են վիճակը բարթացել, ոբեկտիվ պատճար շրջանի կենթանիները նրանք չեն տեսնում, որ տեղա վերջանում մարզը, որ տեղա սկսվում երևանը։ Ու մանանց տեղոր սնունդ կարում են հայթայթել, որով հետև ընդղծյունը, ստեղծյուն չկա, գալիս են երևան։ Ու հիմնականում ու նաև այն պատճարով, որ այդ տեղ շատ են աղպավայրերը, որերով սովաց կենթանին այդ տեղ է փորձում լսնել դատարկ ստամոքսը, բայց բոլորովին վերջերը զաղպի ճկնաժամը հաղթահարած կաղաքապետարանը շներին � ովքեր ասենք երեխաները բուտերբրոտ ունեն ձերքերի ինկամ ինչոր կաղցրավեն նիկա, ստիպված մոտ են գնով, որով հետև էլ է մասում սնուտը կչացել է իրան։ Հնդիրը վերշնական չեն կարող լուծել, բայց հողակի տնորենը խոստանում է մինչև ամսվավերջ մեղմել վիճակը, պողոցից ավելի շատ կենթանի բրնելով, ստերջացնելով ու մեկ որանց նույն տարածք վերադարսնելով, բայց եթե մի գութեր շատ կաղաքացիներ իրենք շում տեսնելով արդեն վերստեն երջի գիտեմ, կարը, պայտը սկսեն խապել, իսկ շում է ուրիշ բացատրելու ձև չի գիտի, ինքը կամ պետք է հաճակամ պետք է կծի։ Կենթան ու նկատմամ տշնամական վերաբերմունքի տեպքում կարող եք ճահերի հետևում հայտնվել։ Հինգ ամիս առաջ խորորդարանն ընդունեց կենթանիների նկատմամ տաժան վերաբերմունքը կրականացնող որինագից։ Այս որենքի Սոհրաբյանը շեշտում է, որենքը կենթանուն մի տումնավոր վնասելու մասին է, հարցակումից պաշպանվել է դիտավորություն չէ, թապարող շների ագրեսիվ վարքի թիվ մեկ պատասխանատուն կաղաքապետարանն եմ։ Եթե կաղաքապետարան հատկապես վտանգավոր հա ագրեսիվ կենթանիներին կնեցնելու համար։ Եվ իրենց վունքթյան չենք կատարում, ինչ կապուն է այստեղ նայրա զոհրաբյանը։ Երևանի ավական ու անդամը, որ տասը տարի իր կազմակերպությունում Եարկե դա թվում է թե փոքր բանը, բայց իրականում, եթե մենք այս պահին հայ ենթադրենք հավակենք երևանի բոլոշների և այս պայդրության որև է թապարող շում չլինի, հավատացեք մյուս տարի միայն տան բուծված Վիճակագրության պապացուցված պաստ է, եթե մեկ ընտանիքը հինգիցվեց ծակ պահի, դրանց սերունդները 90 տոքոսով պողոցում են հայտնվելում։ Հողոցում շներ կան և նրանց իսպար հնարավոր չէ վերացնել։ Պետք է պորձել ուղակի հնարավորինս որինակ որտեղ կա 20 շնից կազմված ողմակ ծրեր թողնել որինակ 5 շուն համմատաբար ավելի խելոք շներին, իսկ մնացածին ավելի առանձին առանձին բաստողել, որպսի նրանց ագրեսյան այդքան շատ չի լինեց, ինքն մենակ ժամանակ նրանք այդպես ագրեսիվ չեն լինում։ Կամ էլ փողոցի կենթանիներին պահելու բերը պետք է կենթանասերները կրեն, կենթանիների ագրեսիայի մասին համացանցից են իմացել, երկուսնել հավատում են, շունը նույն հավատարիմն է, մարդիք են փոխվել։ Ովքե որ շուն չեն սիրում ասում են մի կերակրեք, շատ ավելի իրանք իրականում իրանք իրանց են հակասում, որով հետև եթե դու ուզում ես պողոսներում լինեն ավելի հանգիս շներ, բնականվար պետքա կերակրվեն իրանք, որ ավելի հանգիս լինեն։ 
մի գուծ է թայնից, վլավից ու ջոլից էլ մարդիկ վախենային, կետ է նրանդ չսիրեին արմնեն ու մուշեղը։ Առաջին կենթանին, որ մարդը վարժեցրեց շուններ, ու ինչ կլիներ, եթե մարդու փղոցում հայտնված